Sra. Sra. Presidente, Sra. Deputada Silva Noira, agradeço-lhe as saudações e uh, queria dizer-lhe que, que, de facto, a leitura que temos de, dos resultados das eleições gregas é que, de facto, o povo grego conseguiu traduzir a revolta social que sentiu numa exigência política, numa exigência política de mudança, numa exigência política de sentido progressista. E daí que é com muita expectativa, com muito interesse, que todos nós acompanharemos a evolução da situação na Grécia e as repercussões que a posição do novo governo de grego possa ter na União Europeia e junto das instituições europeias. De facto, a, a, a luta contra estas políticas de austeridade que têm sido conduzidas, que têm sido impostas na União Europeia, ganha força com os resultados das, das eleições na Grécia. A Sra. Deputada referiu-se à posição do Primeiro-Ministro português e, de facto, referiu me bem que, que foi uma posição mais radical do ponto de vista da defesa da austeridade do que a, a, do que a própria Sra. Merkel. Isso é um facto indiscutível e, aliás, até tendo uma atitude arrogante eh, relativamente à vontade soberana e democraticamente manifestada pelo povo, pelo povo grego, que nos parece, de facto, de todo, de, de todo inaceitável. Porque aqui o, o Sr. Primeiro-Ministro costuma dizer que Portugal, ao ter seguido à risca as indicações e as imposições da Troika, ganhou a confiança dos mercados. A questão é de saber se os governantes estão mais preocupados em ter a confiança dos mercados ou em ter a confiança dos seus povos. Porque aquilo que está a acontecer em Portugal e que aconteceu na Grécia até muito recentemente é que para terem a confiança dos mercados os governos não hesitaram em sacrificar os seus povos, em pôr sacrifícios aos seus povos, em condená-los à pobreza. Como se os mercados não fossem uma criação humana, como se fossem os mercados criar o homem, não o homem criou os mercados. A economia existe para as pessoas, existe para que as pessoas possam ter condições de vida, não existem para satisfazer os mercados como se fossem uma divindade, escondendo que por trás desses ditos mercados estão os interesses os mais poderosos, os interesses daqueles que querem enriquecer à custa da exploração dos povos e dos trabalhadores. E, portanto, ter a confiança dos mercados ou ter a confiança dos povos é uma questão que se coloca na ordem do dia relativamente à situação com que, com que Portugal e, 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 os, e os países europeus estão confrontados. Da nossa parte, não temos qualquer dúvida de que o que é importante é governar de, e tomar as medidas adequadas para que os povos possam viver decentemente, para que as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade e que os, os, uh, os direitos dos cidadãos e dos trabalhadores não sejam sacrificados no altar do endeusamento de um mercado que apenas serve para esconder os interesses inconfessáveis dos mais poderosos. Muito obrigado.